হ্যালো ইব্রান এম মোহাম্মদ ফার্মেশন তো আজকের এই ভিডিও লেকচারে আমরা হিপ ফাইল অর্গানাইজেশন নিয়ে আলোচনা করব তো চলুন শুরু করা যাক তো হিপ ফাইল অর্গানাইজেশন বলতে কী বোঝায় এখানে লেখা আছে দেখুন ইট ইজ দ্য সিম্পলেস্ট অ্যান্ড মোস্ট বেসিক টাইপ অফ ফাইল অর্গানাইজেশন ঠিক আছে তার মানে এটা একটা সিম্পল ফাইল অর্গানাইজেশন ইন দিস মেথড রেকর্ডস আর অ্যাডেড ইন মেমোরি ডেটা ব্লকস তার মানে কি এই মেথডটাতে রেকর্ডগুলোকে হচ্ছে মেমোরি যেই ডেটা ব্লকস আছে সেই ডেটা ব্লকসে অ্যাড করা হয় ইন নো পার্টিকুলার অর্ডার তার মানে কি এখানে কোনো অর্ডার মেনটেন করা হয় না মানে অ্যাসেন্ডিং বা ডিসেন্ডিং এরকম কোনো অর্ডার এখানে মেনটেন করা হয় না তার মানে হিপ ফাইল অর্গানাইজেশন কি যেটা হচ্ছে একটা সিম্পল ফাইল অর্গানাইজেশন এবং এখানে রেকর্ডগুলোকে হচ্ছে বিভিন্ন মেমোরি ডেটা ব্লকসে অ্যাড করা হয় এবং এখানে কোনো পার্টিকুলার অর্ডার মেনটেন করা হয় না ইনসার্সনের ক্ষেত্রে বা মেমোরি ডেটা ব্লকসে অ্যাড করার ক্ষেত্রে ওকে আচ্ছা তো এখানে নোট দিয়ে একটা কথা লেখা আছে দেখুন রেকর্ডস আর ইনসার্টেড অ্যাট দ্য ফাইলস এন্ড অ্যান্ড ডাজ নট রিকোয়ার দ্য সর্টিং অ্যান্ড অর্ডারিং রেকর্ডস এটার মানে কি আমরা সব সময় জানি যায় না যে আমাদের এই যে যেই ডেটাগুলো বা রেকর্ডগুলো কোথায় স্টোর হচ্ছে ফাইলে মানে ডেটাবেসের বিভিন্ন ফাইলে তাই না তো এখানে এটা বলতেছে যে প্রথমে যখন ডেটাগুলা ফাইলে বা রেকর্ডগুলো ফাইলে ইনসার্ট হয় তো সেই ক্ষেত্রে নতুন ডেটা নতুন যেই ডেটাগুলো ইনসার্ট হবে সেগুলো সবসময় ফাইলের এন্ডে ইনসার্ট হবে এটা হচ্ছে আমরা সিকুয়েন্সিয়াল ফাইল অর্গানাইজেশন নিয়ে যখন আলোচনা করেছিলাম তখন আরও বিস্তারিত দেখেছিলাম তো আপনার একটু ওই ভিডিও লেকচারটা দেখে দেন এখানে আসবেন সিকুয়েন্সিয়াল দেখে দেন এখানে আসলে আপনাদের জন্য একটু সুবিধা তারপরও বলে রাখি যে ধরেন একটা ফাইলে যদি পাঁচ নম্বর রেকর্ড ধরেন পাঁচটার রেকর্ড আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ঠিক আছে এখন ছয় নাম্বার যে রেকর্ড যেটা নতুন রেকর্ড সেই রেকর্ডটা যদি ইনসার্ট হয় তাহলে ফাইলের ছয় নাম্বার লোকেশনে মানে একদম লাস্টে যেই লোকেশনটা আছে সেইখানে ইনসার্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে তো সেটা এখানে বলা আছে যে রেকর্ডস আর ইনসার্টেড অ্যাট দ্য ফাইল সেন্ড অ্যান্ড ডাজ নট রিকোয়ার দ্য সর্টিং অ্যান্ড আন সর্টিং অ্যান্ড অর্ডারিং রেকর্ডস মানে কি যে এখানে কোনো সর্টিংয়ের মেকানিজমও দরকার নেই যে ঠিক আছে আপনার ওই যে আপনি আপনার আপনি যে রেকর্ডগুলো ইনসার্ট করতেছেন সেখানে আপনি কোনো একটা আইডি ঠিক আছে কোনো একটা আইডি কলমের উপর বেস করে আপনি শর্ট করবেন যে আইডি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এভাবে শর্ট করবেন শর্ট করে দেন ইনসার্ট করবেন ওকে সো এটা এখানে বলতেছে যে ওরকম শর্টিংয়ের কোনো রিকোয়ারমেন্ট এখানে নাই আপনার ডেটা যেভাবে আছে আপনি সেভাবেই ইনসার্ট করতে পারবেন ঠিক আছে এলোমেলো থাকলে কোনো প্রবলেম নেই তবে ফাইলে যখন ডেটাগুলো ইনসার্ট হবে তাহলে অবশ্যই ফাইলে লাস্টে গিয়ে কিন্তু ইনসার্ট হবে আচ্ছা তো আমরা এই হিপ ফাইল অর্গানাইজেশন থেকে কি বুঝলাম যে আপনার যে রেকর্ডগুলো যেগুলো ফাইলে ইনসার্ট হবে তো ওই ফাইল থেকে আসলে আপনার ডেটা ব্লকসের বিভিন্ন মেমোরি অ্যাড্রেসে লোকেট করা হবে তো এটা এখানে বলছে যে দেখেন ইন দিস মেথড রেকর্ডস আর অ্যাডেড ইন মেমোরি ডেটা ব্লকস তার মানে প্রথমে ফাইলে ডেটাগুলো আপনার হচ্ছে ইনসার্ট হবে দেন ফাইল থেকে ঠিক আছে দেন ফাইল থেকে বিভিন্ন মেমোরি ডেটা ব্লকসে ওগুলোকে অ্যাড করে দেওয়া হবে তার মানে আমরা বুঝতে পারছি যে হিপ ফাইল অর্গানাইজেশন আসলে মেমোরি ডেটা ব্লকসের ব্লকস নিয়ে কাজ করে সো চলেন নিচে একটা ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে ডায়াগ্রামটা একটু দেখি যে এখানে কী দেখতে পাচ্ছি যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের চারটা রেকর্ড আছে আর ওয়ান আর ফোর আর ফাইভ এবং হচ্ছে আর থ্রি এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই রেকর্ডগুলো কিন্তু শর্টেড অবস্থায় নাই তো ধরলাম আমাদের এই রেকর্ডগুলো একটা ফাইলে স্টোর করা আছে বা ইনসার্ট অবস্থায় আছে ফাইলে ওকে এই ডেটা রেকর্ডসগুলো যেগুলো আনসর্টেড অবস্থায় আছে আর ওয়ান আর ফোর আর ফাইভ আর থ্রি তো হিপ ফাইল অর্গানাইজেশন কী বলতেছে যে এই রেকর্ডগুলোকে মেমোরি ডেটা ব্লকসে মেমোরি ডেটা ব্লকসের বিভিন্ন অ্যাড্রেসে অ্যালোকেট করে দিতে ঠিক আছে তাহলে দেখুন আর ওয়ানকে অ্যালোকেট করছে কোথায় ওয়ান জিরো জিরো থ্রি এগুলো হচ্ছে সব মেমোরি অ্যাড্রেস ঠিক আছে যে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো টু ওয়ান জিরো জিরো থ্রি তার মানে আর ওয়ান রেকর্ড কোথায় অ্যালোকেট হচ্ছে ওয়ান জিরো জিরো থ্রি এখন এই যে কোন রেকর্ডকে কোথায় কে অ্যালোকেট করবে ঠিক আছে এইটা এই ডিসিশনটা নেবে হচ্ছে ডিবিএমএস মানে ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যে তোমার এই রেকর্ডটার জন্য মেমোরি ডেটা ব্লকসের কোন লোকেশনে অ্যালোকেট হবে এই ডিসিশনটা নেবে হচ্ছে ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ওকে বাট একটা কথা বলে রাখি যে ডেটা রেকর্ডসকে মেমোরি অ্যাড্রেসে অ্যালোকেট করার জন্যে এখানে দেখতে হবে যে ডেটা ব্লকে কোনো স্পেস ফাঁকা আছে কিনা মানে কোনো ব্লক ফাঁকা আছে কিনা যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ডেটা ব্লক ওয়ান এবং হচ্ছে ডেটা ব্লক টুর জন্য আমার এই চারটা রেকর্ড কিন্তু সুন্দরভাবে ফিট হয়ে গেছে তাই না তার মানে এখনও কিন্তু আমার ডেটা ব্লক থ্রি কিন্তু এখনও ফাঁকা আছে মানে এখানে কোনো রেকর্ড এখনও অ্যাড হয় নাই সো ধরলাম যে আমাদের নতুন কোনো রেকর্ড আস
মানে ইনসার্ট হয়ে গেছে ধরেন ফাইলে ইনসার্ট হয়ে গেছে এখন হচ্ছে আমাকে মেমোরি ডেটা ব্লক্সে অ্যাড করতে হবে তাহলে এইটার জন্য আমি এখানে কোন লোকেশনটা প্রিফার করব ডেটা ব্লক্সে ওয়ান জিরো জিরো ফাইভ ওয়ান জিরো সিক্স কোনটা যে কোনো একটা যে কোনো একটা যেই লোকেশন ফ্রি থাকবে সেই লোকেশনেই আপনারা চাইলে অ্যাড করে দিতে পারেন ওকে সো অ্যাগেন মানে এটা জাস্ট থিওরিটিক্যাল কনসেপ্টে বলতেছি বাট এই ডিসিশনটা হচ্ছে ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নেবে যে আপনার নতুন যেই রেকর্ডটা এসেছে এটাকে কোন লোকেশনে হচ্ছে ও অ্যাড্রেস করে দিবে মানে সরি অ্যালোকেট করে দিবে তো ধরলাম যে আমরা আর টুকে এখানে ওয়ান জিরো জিরো ফাইভে অ্যালোকেট করে দিলাম বা অ্যাড করে দিলাম ওকে সো এটাই হচ্ছে হিপ ফাইল অর্গানাইজেশন যে এখানে আপনার ফাইলে যে রেকর্ডসগুলো থাকবে এগুলোকে হচ্ছে মেমোরি ডেটা ব্লক্সে হচ্ছে অ্যাড করা হবে এবং এখানে কোনো পার্টিকুলার অর্ডারের প্রয়োজন নাই ঠিক আছে এখন আসি সার্চিংয়ের ক্ষেত্রে যে দেখুন যেহেতু এখানে কোনো অর্ডার মেনটেন হচ্ছে না হ্যাঁ এখানে কিন্তু কোনো অর্ডার মেনটেন হচ্ছে না সো সার্চিংটা কিন্তু আপনার সিকুয়েন্সিয়ালি হবে যেমন আপনি যদি আর টুকে সার্চ করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে আর ওয়ান থেকে আর টু ঠিক আছে এই এখানে পরপর মানে একদম ওয়ান বাই ওয়ান চেক করতে করতে একদম লাস্টে এসে আপনি আর টু পাবেন ঠিক আছে সো এখানে সার্চিংটা যদি আমি সার্চিংয়ের কথা বলি তাহলে কিন্তু সিম্পল ডেটা সেটের জন্যে এটা খুব ভালো কাজ করবে বাট যখন এই ডেটা সেটটা অনেক বড় হয়ে যাবে লাস্ট ডেটা সেটের জন্য কিন্তু এটা একটা ড্রপ হয় কারণ আপনি যদি এরকম সার্চ করতে চান বা সার্চিং যদি আপনার এরকম হয় সিকুয়েন্সিয়াল ওয়ান বাই ওয়ান তাহলে কিন্তু আপনার সার্চিং অনেক স্লো হয়ে যাবে রাইট সো এটা একটা প্রবলেম সো এটা আমরা একটু বড় হচ্ছে অ্যাডভান্টেজ এবং হচ্ছে ডিসঅ্যাডভান্টেজে দেখি যে এদের কী কী অ্যাডভান্টেজ আছে এবং হচ্ছে কী কী ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে সো চলেন প্রথমে হচ্ছে আমরা অ্যাডভান্টেজ নিয়ে আলোচনা করি যে এই হিপ ফাইল অর্গানাইজেশনের প্রথম অ্যাডভান্টেজটা কি যে ইট ইজ এ গুড মেথড ফর বাল্ক ইনসারশন সো বাল্ক ইনসারশন মানে কি যে আপনারা একটা ধরেন অনেক বড় একটা ডেটা সেট বা ধরেন অনেকগুলো রেকর্ড ঠিক আছে ডেটা সেট মানে হচ্ছে অনেকগুলো রেকর্ডের সমষ্টি সো আপনারা ওই রেকর্ডগুলোকে ইনসার্ট করতে যাচ্ছেন মানে বালকে ইনসার্ট করতে যাচ্ছেন ডেটাবেসে অনেকগুলো রেকর্ডকে একসাথে বালকে ইনসার্ট করতে যাচ্ছেন ওকে ডেটাবেসে সো এটা হচ্ছে একটা গুড মেথড হতে পারে হিপ ফাইল অর্গানাইজেশন যে এখানে বাল্ক ইনসারশন ইনসারশনটা ভালো মানে আপনি যদি বাল্ক ইনসারশন যদি অ্যাপ্লাই করতে চান ডেটাবেসে তাহলে সেই জন্য হিপ ফাইল অর্গানাইজেশনটা ভালো সেকেন্ডটা কি ইন কেস অফ স্মল ডেটাবেস মানে ছোট ডেটাবেসের জন্য সার্চিং অ্যান্ড রেট্রিভিং অফ রেকর্ডস ইজ ফাস্টার দেন সিকুয়েন্সিয়াল মেথড বা সিকুয়েন্সিয়াল ফাইল অর্গানাইজেশন তার মানে এইটা সিকুয়েন্সিয়াল ফাইল অর্গানাইজেশন থেকে একটু ফাস্টার কিন্তু সেটা অবশ্যই স্মল ডেটাবেসের ক্ষেত্রে লার্জ ডেটা সেট ডেটা সেট হইলে কিন্তু হবে না বা লার্জ ডেটাবেস হইলে কিন্তু হবে না ঠিক আছে স্মল ডেটা ডেটাবেসের জন্য সার্চিং এবং হচ্ছে রেট্রিভিংটা ফাস্টার কম্পেয়ার টু সিকুয়েন্সিয়াল ফাইল অর্গানাইজেশন ওকে এখন আসে হচ্ছে ডিসঅ্যাডভান্টেজেসের দিকে যে ইট ইজ ইফিসিয়েন্ট সরি ইট ইজ ইনএফিসিয়েন্ট ফর দ্য লার্জ ডেটা সেট যে এই যে দেখুন আমি একটুকে যেটা বলতেছিলাম বা লার্জ ডেট লার্জ ডেটাবেস সো আপনার যদি ডেটাবেসটা অনেক বড় হয় মানে হিউজ ডেটা নিয়ে আপনি কাজ করতেছেন তাহলে এটা অবশ্যই প্রেফারেবল ফাইল অর্গানাইজেশন না আচ্ছা এরপরে কি বলছে ইট টেক্স টাইম টু সার্চ অ্যান্ড মডিফাই দ্য রেকর্ডস ফর লার্জ ডেটা সেট হ্যাঁ আপনার ডেটা যদি অনেক বেশি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে সার্চিং তো ডেফিনেটলি স্লো হবে আপনি যদি কোনো রেকর্ডকে যদি আপডেট করতে চান ঠিক আছে তাহলে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার এখানে অনেক টাইম নিবে কারণ আপনি যেই রেকর্ডটাকে আপডেট করতে চান সেটাকে খুঁজে বের করে আনতেও তো সময় লাগবে রাইট সো সেই ক্ষেত্রে আপনার এখানে সার্চিং এবং হচ্ছে যদি আপনি কোনো রেকর্ডকে মডিফাই করতে চান লার্জ ডেটা সেটের উপরে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটাও কিন্তু আপনার জন্য একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ সো এক্সামে বেসিক্যালি হচ্ছে এই টপিকগুলো থেকে থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেনগুলোই আসে সো আমি এখানে যেই কথাগুলো লিখেছি আপনারা চাইলে ভিডিও পজ করে এই নোটগুলো নিয়ে রাখতে পারেন এগুলো আশা করি আপনাদের এক্সামেও কাজে দিবে সো আশা করি আপনারা সবাই হিপ ফাইল অর্গানাইজেশন সম্পর্কে বোঝাচ্ছেন এরপর যদি আপনাদের কোনো প্রবলেম থেকে থাকে আপনারা আমাকে মেল করতে পারেন আমি অবশ্যই মেল ব্যাক করার চেষ্টা করবো ধন্যবাদ সবাইকে